ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വേർഷൻ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി വി സിക്സ് ഐ പി വി ഫോർ അഡ്രസ്സിംഗ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി വി സിക്സ് ആണ് ഐ പി വി സിക്സ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിസൈൻഡ് ബൈ ദി ഐ ഇ ടി എഫ് ടു റീപ്ലേസ് ദി കറണ്ട് വേർഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഐ പി വി ഫോർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി വി ഫോർ അഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഐ പി വി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സോ ഐ പി വി ഫോറിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ പി വി സിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ പോയത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ പി വി ഫോറിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ടു അതായത് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസുകൾക്ക് നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐ ഒ ടിയുടെ വരവോടുകൂടി എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ ആവശ്യവും കൂടി വരുന്നു മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസുകൾ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ ആവശ്യവും കൂടി കൂടി വരികയാണ് സോ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് തികയാതെ വരും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ പി വി ഫോറിൽ നിന്നും ഐ പി വി സിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ മാറിയത് ഐ പി വി സിക്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടുത്തെ അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് ഡിവൈസുകൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഐ പി വി സിക്സ് അഡ്രസ്സിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഐ പി വി ഫോർ അഡ്രസ്സിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ബൈനറി ഫോമിലും ഡോട്ടഡ് ഡെസിമൽ ഫോമിലുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഐ പി വി സിക്സ് അഡ്രസ്സിനെ ബൈനറി ഫോമിലും ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കോളൻ നോട്ടേഷനിലുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബൈനറി ഫോമിലുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ പി വി സിക്സ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണ് സോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബൈനറി ഫോമാണ് ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈനറി ഫോമിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടും അവസാനത്തെ പാർട്ടും മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇത് ഫുള്ളും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടും മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എയും ഫിഫ്റ്റീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനും ഫോർ ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബൈനറിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നോട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫോർ ബിറ്റ്സ് എല്ലാം വൺ ആണ് സോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് നമ്മൾ എഴുതി അടുത്തത് വൺ വൺ സീറോ വൺ ആണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി നമ്മൾ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൺ 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 സീറോ അതായത് വൺ 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 സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയും കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ അതായത് ട്വൽവ് ട്വൽവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സി അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വൺ വൺ ആണ് അതായത് എല്ലാം നാലെണ്ണം എഫ് എന്ന് വരും ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നോട്ടേഷനിൽ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്സും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ്
ഐ പി വി ഫോറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോട്ട് ഡെസിമൽ ഫോം ആയിരുന്നു അവിടെ ഡോട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ കോളൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ പി വി സിക്സ് അഡ്രസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബീറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കോളം നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫോമിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആ ഒരു ഫോമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എഫ് ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ ലീഡിംഗ് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് ലീഡിംഗ് സീറോസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സെവൻ ഫോർ എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാം ഇനി തേർഡ് ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാം സീറോ ആണ് വരുന്നത് എല്ലാം സീറോ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു സീറോ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെയും എല്ലാം സീറോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനും ഒരു സിംഗിൾ സീറോ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെയും ഫോർ സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സീറോ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബി സീറോ എഫ് എഫ് അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ സീറോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എഫ് 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 സീറോ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ലീഡിംഗ് സീറോസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂ മിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിലും വരുന്ന സീറോസിനെയൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടി ഇനി ഇതിനെയും വീണ്ടും നമുക്ക് അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫോമാണ് ഇത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എഫ് ഡി ഇ സി തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫോറും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് സീറോസിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കോളൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഈ ഡബിൾ കോളന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിടയിൽ സീറോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് ബി സീറോ എഫ് എഫ് അതിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എഫ് 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 സീറോ അതിനെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോമിനെ നമുക്ക് അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ട് ആക്കി ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഐ പി വി സിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വി ഹാവ് ത്രീ അഡ്രസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഐ പി വി സിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ത്രീ അഡ്രസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് യൂണികാസ്റ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ആൻഡ് എനി കാസ്റ്റ് എന്താണ് യൂണികാസ്റ്റ് യൂണികാസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെന്ററും ഒരു റിസീവറും ഉണ്ടായിരിക്കും സെന്റർ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് റിസീവറിലോട്ട് അയക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഒറ്റ ഡിവൈസിലേക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു സെന്ററും ഒരു റിസീവറും അതാണ് യൂണികാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൾട്ടികാസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റർ ഡേറ്റ അയക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകൾക്കുമായിരിക്കും ഇവിടെ സെന്റർ ഡേറ്റ അയക്കുന്നത് എനി കാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റർ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഡേറ്റ അയക്കും നെറ്റ്വർക്കിലോട്ടാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെന്ററുമായിട്ട് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനായിരിക്കും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസിൽ ഡേറ്റ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസുകളിലേക്കും ആ ഒരു സെയിം ഡേറ്റ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് എനി കാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പി വി സിക്സിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരമാണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഐ പി വി സിക്സ് അഡ്രസ്സിംഗിൽ വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ